Tere! Alustan videodega, kus hakkan tutvustama Mirka lihvimismasineid, lihvimistarvikuid ja lihvimist. Ja selles videos tutvustaksin lihvimismasineid. Deeros 650 ja 625. Tegemist on Soome tootjaga, tiip tegeja, teeb nii masineid erineva ostarvega kui ka lihvimistarvikuid. Et kui me räägime puidu lihvimisest, siis tooksinki esile need kaks masinat, mis mul siin laua peal on, et nad on väliselt täiesti ühesugused masinat. Ainuke erinevus, mis neil on, on võnke ringi läbimõt. Otse näiteks, otse siin, jah. On 5 mm, see on siis võnke ringi läbimõt või siis amplitud. See on eksentriline orbitaane lihvimismasin ja tema lihvimispõhimõtte toimibki niimoodi, et ta vibreerib sellise 5 mm amplituudiga ja pöörleb ümber oma telja. Moodustades ringi kujulisi lihvimis kriimustusi või abrasiviga lihvib maha materjali. Ja see masin on siis pooles väiksem selle lihvimis ringi amplituudiga. Ja nende masinat puhul on vaja esile tuua kõigepealt seda, et tegemist on oma klassi kõige kergema ja võimsama masinega. Et see on tegelikult tänapäeva seise kohalt on üsna kõrge saavutus küll see, mis puhutab tehnoloogilisi lahendus ja teostust. Noh, kui rääkida seda Mirka tootjast, sest mul endal ühe käega ma töötan ja pime, mul oligi vaja siukest masinat, mis on, mille kaudu ma tunnetan, et on olemas siuke mõiste ka tööpind masin ja inimene. Et siuke ahel, et see oleks võimalikult siis hästi oma väel seotud. Ma näiteks tunnetan üsna hästi materjale selle masina kaudu. Ja ta on kerge ja tema tehnilised omadused 350 vatti, konstant elektroonika, seda on seda, et tal on tegelikult võimekus rohkem. Selle tootja info või andmete põhjal, noh, seal on kirjutatud, et ta töötab 500 vatti vattise võimekusega. See on kui selle pärast, et siin on konstant elektroonika. Kiirpidur, pehme start. Tald on 150 mm läbimõt, on võimalik ka väike, 125 panna, on varustus, kus on koffer ja lisaks seal erinevad liivapaberi suurustele, no need abrasivi osas, on ka lisaväike tald. Et siin on väga mugavtada käes hoida, ta on siuke see kumeeritud kattega, et ta ei libise, et kui on käsi näiteks tolmule või midagi, ta ei libise, Töötab väga uvitava lahendusabi, klapp. Kui te hoiate käes, siis masin on sees. Kui võtate käe ära, siis masin on välja lülitatud. Ja siin, kui te juhuslikult taate teda panna peale tööd kuidagi niimoodi ülesse, et ta käima ei läks, siin on omas sisse välja lülitamise nupp. Ja tal on reguleeritavad pöörded, vastavad siis vajadusele. Plus, miinus, sellega panete siis nad pöörded põhja. Ja üks väga mugav lahendus on veel. Minu seisukohalt on tegemist tõesti tänapäeva üldse tootmise seisukohalt väga, väga täiusliku masinaga. Noh, kindlasti arendatakse asjad veel paremaks ja suure põnevus ka vaata, mis tuleb veel. Et juhe keeb lahti. Mugav. Eriti kui see on tolmu imeas. On tolmu imed, mis lähevad tööle koos masinaga ja sellepärast, noh, kui ma tahan vahetada masinat, ma vahetangi selle juhtme ära. Aga mitte, et ma pean minema selle juhtme ka masina juurde, et sisse välja kinni. See on väga mugav. Ja siin see tolmu imemise otsik käib ringi koos siis selle toruga siin, mis on mõeldud. See on ka väga mugav, hoiab kinni, see on süksed võtsiaalsed asjad, et hoiaks kinni seda. 
Niimoodi, mis selle masina kohta veel öelda, praegu just kõik, et kui teile tegevad küsimused, kindlasti esitage mulle, siis ma oskan võibolla rohkem rääkida. Aga nüüd selle talle juurde, et tald on ka niimoodi ehitatud, mulle meelestiks meeldib, mul on võimalus võrrelda, mul on varem olnud mitu erinevat masinat, et ta on selline pikkaima karvaga, et kui ma kasutan seda lihtfilm, mis võrguga, ma varem ma kasutasin ilma vahedallatus, see on vahedald, paar sõna sellest keraldi, siis see toimib väga hästi. Aga et seda säästa, tootja pakub vahedalda. Võt, siin on mul peale, siis üks, üks peaks mul siin kuskil veel olema. Et võt, selline musta värvi vahedalt. See on mõeldud selle põhitalla hoidmiseks, et ta kestaks kauem, sellepärast vahetada seda põhitalda on kallim. Paar kolm eurot on see vahedald ja ta kestab ka üsna kaua ja põhitalt siis on võtud. Ja ma kasutan kõvema puidu lihtsalt põhiliselt, et ma töötangi tamm ja saar. Ja ma olen avastanud väga hea vahendi, lihtsalt vahendist varem kasutasin aukudega paberit. Ja minu üks nagu, ma ei eristanud, et mis see on, et lihtsalt on mingi sada seal ja kaheksa kümmed ja ongi kõik. Aga tegelikult ma pain täha, et mõned kuluvad nii kiiresti ära ja lühfilmis nagu ei toimugi. Eriti kui ma kasutasin ilma tolmu imejata, et kui ei ole tolmu eraldus, no tolmu ime kaudu, siis paberisse näiteks võib ummistuda see tolm ja sa lihtsalt, no põhimõtteliselt see ei ole lühfilmine. Selle pärast lühfilmine muutubki väga tüütuks, kui see ei ole asja tundlik ja on valitud valed vahendid. Selle pärast, et kui ma teen põhi lühfilmist, Ma panen võrgu, keraamilise võrgu, mis on 80, kui ma teen siis jämedat lihvi. Ja kui ma juba olen jämeda lihvi ära teen, siis ma näiteks võtan 120 ja siis lõpetan ka 150 või 180 sõltuvalt vajadusest ja kasutan siis väiksema võnke ringiga masinat. Et see on siis ka säästlikum lõpp lihv. Et see on väga tähtis erinevus, mis kajastub tulemusel. See ongi nagu siuke nüüd. Ja keraamilisest võrgust rääkida, peab painima seda, see on ka väga kaasaegne tehnoloogiliselt ja lahenduselt vahend. See on oppis teissugune põhimõtte kui lihvimist paber, mis on aukudega. Et see on materjal, mida nii võiks on polioamiid, see on tugev materjal. Ja see on keraamiline võrk täisusega Abranet HD Ace on olemas kahte varianti keraamist võrku. Mirkal nagu lihtsalt Abranet Ace on siis keraamilise abrasiiviga ja võrgu peal. Aga Abranet HD Ace on tugevdatud tallaga võrk. Ja selle võrgu eripära ongi see, et näiteks selle 150 mm läbimõõdu peale on siin üle 20 000 nagu ava võib, noh, siin abrasiivide vahel, kus see tolm eraldatakse, tõmmatakse tolmi vabil ära, ongi üle 20 000 augu. Et see on siis väga ainulad nasi. Ma oleks, et kui kuulsin, mulle kuidagi raske ette kujutub, kuidas nagu lihvimis võrk. Aga siin ma olen tõma ka tutunud ja mõtlen, et see on praegu, mis puhutab seda lihvimis võimekust kõvema puidu puhul. Praegu minu jaoks üks, noh, kõige paremini toimiv lahendus. Ja nende aukudega veel ka minu jaoks üks väga suur eva mugavus on see, et Kui ma tahan masina alla panna seda võrku, siis ma lihtsalt panen ühe liigutusega põhimõtteliselt selle täpselt. Ja ongi kõik, ja ongi kõik. Aga kui olid paberid aukudega, siis panen need kohakud. Isegi nägi jääl inimesel, noh, see ei õnnestu alati kiiresti nimelt toimida. Ma siis ma näitan, kuidas see masin toimib tebelt. Et pehme start. Ja kiir pidur. Masina kaal 1 kilo 40 grammi. See on väga kerge masin. Väga kiiresti jääb seisma. Väga võimekas. See ongi see 5 mm amplituud. Ja see ongi, mis teeb tööd kiiresti ja tugevalt. Nagu ma õtlesin, et kui ma tahan säästlikult lihvima, kui ma valin teenise paberi ja väiksema selle võnkeringi 
läbi mõõdu. Liffi, mis masin on, on oma tarkvara, Bluetooth ühendus, mille kaudu saab muuta näiteks sellist parameetrit nagu vibratsioon käele, aga ülend parameetrit on põhimõtteliselt vajalikud remondi mehele. Sealt saab näha ka tehtud tundide arvu selle masinaga ja veel midagi muud. Ja see rakendus app on siis mirka.com leheküljel alla laetav ja ta peaks seal oma My Mirka nime all. Et siuksed siis võimalused on sellel masinal. Järgmises videos ma tutvustaksin lihvimist. See on minu jaoks ka väga uuitavate asjaoludega, mis ma sain teada, kuidas on sobilik seda teostada, et oleks esmaklassiline tulemus. Praegu siis vahendid ja praeguseks kõik järgmise videoni.